Добрый день. Меня зовут Владислав Батян Андреевич, я курсант 4 опошнего курса Академии Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Для закончения научения застается совсем не шмат, а в связи с теперешними подеями я вынужден покинуть широки органов внутренних справ. Я до опошнего сподевался, что спынится хвалт с боку полных подразделений и супрацовников у дочинения до мирных протестовцев. Але прошло уже амаль два месяца, а ситуация не изменяется. Нас, курсантов, так само рыхтуют до подавления протестов. Напевно, шматлики из тех, кто глядит в этот зворот, бачили видеозаписи с территории Академии, где курсанты у полной экипировки тренируются. А это были мы. И когда ранее, особисто мне, не як удавалось избегнуть сутыкнению с протестующими, то сейчас я бачу, что улада будет кидать на подавление мирных протестов все силы. Я не маю намеру выполнять злочинные загады. Я еще в ходе предвыборной кампании я заразумел, что будут отбываться серьезные сутыкнения, а я сподевался не стать их удельником. Тогда же я и вырешил, когда будет отдан загад без людей, я складу щит. А я бачу, что до чего все идет, я не собираюсь ждать опошнего момента и звольняюсь из органов внутренних справ. Как бы я не хотел скончать эдукацию, а я сумление у такой ситуации важнее. Я еще хотелось бы вернуться до моих однокурсников, да и в целом до курсантов Академии. Я выдатно разумею, что кинуть все, застаться с обязанным державе и позбавиться махчимости отрывать адукацию, это сдается чем-то категоричным. Але не треба зацикливаться на академии. Зараз есть достатково махчимости для працы и переквалификации. Вы можете заняться чем-то, что вам сподобается, и при этом не шкодовать ни про что. Не ловить на себе косых поглядов минаков, когда идешь в форме на его працы. До того ж, многие уже напевно сразумели и особисто сутыкнулись с нелогичными загадами, твердолобостью и агрессией начальников. Проучившись до четвертого курса, я усведомил, что так будет протягиваться и далее, а злочинная система, якая отбудована за 26 годов, будет тримать тебе у закладниках все житё. Когда вы чувствуете, что это не для вас, теперь один из самых подходных моментов знайти себе у нечем иншим. Не бойтесь кинуть все. Ваше житё только начинается, и перед вами открыты множество махчимостей. Примите правильное решение. Будьте со своим народом. Я это уже сделал. За час несения службы я нагляделся на гвал сбоку супрацовников органов внутренних справ. Особливо жесткими были 9-11 жнивня. В момент, когда люди зрозумели, что их будут затримливать, многие поднимали у гору руки и даже становились на колени. Але их все равно жестко сбивали, как у момент затримания, так и после затримания, у автобусах, где они находились до проезда автозаков. Над невидными людьми сдеквались и калечили их. Я поступал в Академию с желанием отримать высшую адукацию и служить народу, а не стоять в бесконцевых усмотрениях за место учебы и глядеть, как сбивают мирных граждан. По вынику я отримал низкий уровень адукации, 5 тысяч долларов уход за долгу, не тяжко поличить, сколько отремливается на четвертом курсе, и напышливое ставление до курсантов с боку практически у всех керовников. Когда вы сомневаетесь в правильности своих деяний, я вам вот что скажу. У первой от предвыборчей кампании я сам стал светком открытой фальсификации голосов. Это отбылось и раницей, когда выборчий участок еще не был открыт, а я находился в тот момент на службе и оховывал помешкание для предвыборчего голосования. Пришел старшиня комиссии, зачинился в маленьком покое, где находился сейф с бюллетенями и скрини, и пошел закидывать в скриню бюллетени. Я хотел поведомить про это начальнику, але мои однокрупники сказали, что, сам, что сами затыкнулись с таким. Одного из супрацовников, который доложил начальнику, выкликали в идеологичный отдел и провели с ним выховавшую гутарку на тему того, что его это не дотычится. Открыто признаюсь, в тот момент я побоялся про это сказать кому-нибудь, але я принял решение, что не буду мириться с этим и не буду молчать. Я стал светком злочинства. Выборы были сфальсифицированы. Потом лишь бы про подлику насиральников вельми мощно разыходились с лишьбами, указанными в протоколах попереднего голосования. На моем участку, когда я не помыляюсь, розница была у три разы. И все мы, и все мы выдатно разумеем, за кого голосовали к этой мертвые души. Лукашенко проиграл выборы. У всех это выдатно разумеется, а я протягиваю выкрастовывать супрацовников силовых ведомств для утримания улады. Свертаюсь до всех супрацовников силовых структур. Хопить маукливо выконывать злочинные загады. Хопить сбивать свой народ. Хопить вестися на промову идеологов и ваших керовников. Не молчите, не хавайте свои вочи и не, по... и не оправдывайте себя контрактами и кредитами. 
Примите правильное решение. Будьте с народом. Заставайтесь людьми. Живее Беларусь.